الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ على سیدنا و مولانا اب القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعسومين المنتجبين بهم نتولى ومن عادائهم نتبرأ إلى الله قال الله تعالى في حديث قدسي معروف بحديث اللوح قال وعبدي وولي علي أضع عليه عباء النبوعا وله العلم والعضطلاع یقتلہ عفری تہادہ الامہ ایک سلوات پڑھ دے محمد بابو ولادت با سعادت بزعت الرسول عالم عال محمد سامن الحجج وحجج السامن رعوف عال محمد وخطیب آل محمد امام رعوف حضرت علی ابن موسی الرز المرتضا صلی علی محمد وآل آپ تمام حزار و مؤمنین و علماء فضلاء فقہاء اور حاضرین کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سب سے مہم آج کی شب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس عظیم میلاد اس عظیم شب کی مبارک بادی تہنیت تبشیر اس کی خدمت میں پیش کریں جو حقیقی وارث ائمہ بخصوص وارث حضرت رضا یعنی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور اس عظیم موقع پر میں تمام علماء عالم مراجع عظام فقہاء تمام موالیان و اشاق و شیعان راسخ و معمن امیر المؤمنین اور تمام اہل بیت سے ارادت رکھنے والے زو التحارہ و صاحبان عقل و فراست کی بارگاہ میں آج کی شب مبارک بعد پیش کرتا ہوں حضرت رضا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں انشاءاللہ بحول و قوی الہی بے استمداد ولی عالم امکان و قطب عالم امکان مولائی و مولا الزمان حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف چند موضوعات و چند جوانب و 
پہلوؤں کے سلسلے میں عرض کروں گا اور چونکہ حضرت رضا سلام اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت ہیں اور ان کی زندگی اور ان کی صفات اور ان کی سوانح ان کی زندگی کے حالات کو یقیناً کسی کتاب یا چند جلسات یا چند مجالس کے ذریعے سے محدود نہیں کیا جا سکتا نہ یہ خطابت ہے اور نہ ہی بیجا لفظ صرف کیا جا رہا ہے حقیقتاً امام رضا علیہ السلاۃ والسلام کی شخصیت مایا ناز شخصیتوں میں سے ایک ہے میں آپ کے سامنے اس بات کو کہ اندازہ ہو جائے اس بات کی اہمیت کا میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہ ان عدت شہور عند اللہ اتنا عشر اللہ کے نز کی نزدیک مہینوں کی تعداد صرف بارہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان عدت شہور عند اللہ اتنا عشر حسر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مقدس اور بارہ زوات کے صدقے میں حتیٰ مہینوں کی شمارش بھی بارہ ہی رکھی ان بارہ مہینوں میں چار مہینے ایسے ہیں جن کو اشہور حرم کہتے ہیں ان بارہ مہینوں میں چار مہینے ایسے ہیں کہ جن کو اشہر حرم کہتے ہیں جن کو خاص اہمیت حاصل ہے حتیٰ زمان جاہلیت میں کفار قریش ان چار مہینوں میں ہرگز جنگ و جدال نہیں کرتے تھے حرام سمجھتے تھے جنگ سفین بھی جب ہوئی تو جنگ سفین اسلام کی طولانی ترین جنگوں میں سے ہے جنگ سفین شروع ہوئی اس کے بعد تین مہینہ بیچ میں ماہ حرام یعنی اشور حرم پڑ گئے حضرت امیر نے تین مہینہ زرا ہو خود و تلوار اتار دیا اور لشکر کو آزاد کر دیا حتیٰ گھوڑوں کی گردنوں سے لجام و نکیل کو بھی نکال دیا اور فرمایا مبادا میرے لشکر سے خبردار ایک تیر بھی دشمن کی طرف نہ چلے اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ ان مہینوں کا احترام کرنا وہی ثواب رکھتا ہے جو پروردگار عالم کا احترام کرنا ثواب رکھتا ہے میں انشاءاللہ المستعان چاروں مہینے کے سلسلے میں ذکر آپ سے کروں گا ضرور لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوست جو میرے جوان بچے ہیں اور جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے وہ سوچیں کہ وہ چار مہینے کون کون سے ہیں بس بطور نمونہ میں دو مہینوں کے نام لے دیتا ہوں ایک مہینہ ذل حجت الحرام ذل حجت الحرام جس کو زی حجا بھی پڑھا جاتا ہے زو حجا بھی پڑھا جاتا ہے ذل حجا بھی تینوں صحیح ہے جس میں حج ہوتا ہے دوسرا مہینہ محرم الحرام ہم جس امام کے سلسلے میں ہم آج گفتگو کرنے بیٹھے ہیں ہم آپ اسی امام علیہ السلاۃ والسلام کی حدیث معروف ہے کہ جس مہینے میں کفار بھی کسی کی حد کے حرمت نہیں کرتے تھے مسلمانوں نے اس مہینے میں خاندان نبوت کے اوپر حد کے حرمت کی انتہا کر دی 
باقی دو مہینے آپ حضرات معلوم کر کے آئیے گا انشاءاللہ اکثر کو معلوم ہے باقی کل میں تفصیل بتا دوں گا میں نے اس حدیث کو اس لیے پیش کیا کہ یہ چار مہینے ایسے ہیں جو سال کے خاص اور مہم مہینوں میں سے ہیں تو جس طرح ان چار مہینوں کو یہ احترام حاصل ہے ہماری روایت میں ہے کہ آئمہ علیہ السلات و السلام کے درمیان بھی چار ایسے آئمہ ہیں جن کو آئمہ حرم کہتے ہیں جن کو آئمہ حرم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک امام دوسرے امام سے افضل ہے یہ تصور ہی باطل ہے اولونا محمد آخرانا محمد اوسطنا محمد کلونا محمد ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے جس میں خطبہ معروف ہے خطبہ معرفت النورانیہ جسے مرہوم فضل ابن شازان نے کتاب الفضائل میں نقل کیا ہے اور مرہوم علام مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب فضائل امیر المومنین و فضائل اہل بیت میں اس حدیث کو نقل کیا ہے جس میں سلمان و ابوذر مولا علی علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ مولا معرفت اہل بیت کیا ہے کہتے ہیں سلمان و ابوذر گفتگو کر رہے تھے حضرت امیر علیہ السلام گزر رہے تھے آپ نے فرمایا کس بات پر گفتگو کر رہے ہو فرمایا مولا بمعرفت کا نورانی آپ کی معرفت نورانی کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہتے ہیں پورا دن گزر گیا جب حضرت امیر شام کو واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ ابھی بھی اپنی بحث سے اٹھے نہیں ہیں آپ نے فرمایا تم کیا اگر تمام جنات و انسان تمام فرشتے ایک ساتھ قیامت تک بیٹھ جائیں اور ہماری معرفت اور ہماری عظمت کے سلسلے میں گفتگو کریں تو جہاں سے تمہاری سوچ اور فکر کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہیں سے ہماری فضیلت کا پہلا قدم ہے دیکھیں میں مردوں کے درمیان نہیں پڑھ رہا ہوں قائدے سے سر بات پڑھئے امام بردہ خدا شاہد ہے قبرستان میں اگر میں یہ بات کہتا تو مردے اٹھ کے سلوات پڑھتے ہیں قائدے کی سلوات پڑھئے امام بردہ آئمہ میں چار امام ایسے ہیں جن کو آئمہ حرم کہا جاتا ہے جن کی زندگی میں ایسے حالات پیش آئے ہیں کہ ان اماموں نے جو رول و کردار ادا کیا ہے وہ اسلام کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے ان چار اماموں کی کا زمانہ اور ان کی امامت سے اگر ہم دور ہو جائے تو باقی اسلام میں کچھ نہیں بچے گا وہ چار امام کون ہیں علی اربع چار علی وہ چار امام کون ہیں چار علی حضرت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام حضرت امیر علیہ السلام کے سلسلے میں آپ الحمدللہ کافی و وافی جانتے ہیں اگر حضرت امیر علیہ السلام کو اسلام سے نکال دیا جائے تو کیا بچے گا کیا خوب کہا ہے مرحوم علامہ اقبال نے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک سجدہ شبیری ایک ضرب ید اللہی البتہ علامہ اقبال کی فکر ہے میں کہوں گا ایک سیرت محمدی ایک ضرب ید اللہی ایک عمل شبیری و آل شبی بہت کچھ ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر آل محمد کو امیر المومنین علیہ السلام کو نکال لیا جائے تو کیا بچے گا دیکھیں اسلام کے سنگین ترین حالات میں قبل وفات رسول شہادت پیغمبر گرامی اسلام یہ بھی کسی دن موضوع حل کروں گا کہ حضور کی وفات نہیں حضور کی شہادت ہوئی ہے سلوات پڑھئے محمد وعوض حضور کی وفات وہ بھی کسی یہودی 
عورت نے آپ کو زہر نہیں دیا ہے جس نے زہر دیا وہ یقیناً یہودی ہوگی لیکن بظاہر وہ یہودی نہیں تھی ایک سور سراد پر دے محمد اللہ قبل شہادت پیغمبر کرام اسلام علیہ علیہ السلام کا کردار مشخص ہے خیبر و خندق و بدر و حنین و عہد و مشخص ہے علیہ علیہ السلام کے وجود سے سب کچھ بعد از وفات رسول اس سے خطرناک معاملہ ہے خطبہ شخشقیہ میں ہر شیعہ یہ پوچھتا ہے اور بعض مسلمان برادر اہل سنت بھی پوچھتے ہیں کہ مولا علی جیسا بہادر انسان انہوں نے صبر کیوں کیا مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے ظلم جو آپ لوگ کہتے ہیں حتیٰ ظلم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں ایسے ظلم ہو گئے مولا ایسے بہادر شخصیت آپ کہاں تھے تو میں نے کہا بھئی آپ شیعوں سے کوئی پوچھتے ہیں آپ جائیے نحج البلاغہ پڑھئے آپ کے سامنے نحج البلاغہ موجود ہے کتابوں سب کچھ موجود ہے میں نے کہا مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے خطبہ شخشقیہ شقشقہ کہتے ہیں کہ جب اونٹ کو شدید غصہ آتا ہے تو اس کے موں سے کف ظاہر ہونے لگتا ہے جب وہ کف نکلنے لگے اس کا مطلب ہے کہ اس کو بہت دن سے تکلیف و پریشانیاں ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ غصہ کم ہو جاتا ہے تو وہ کف دوبارہ بیٹھ جاتا ہے ہنگامی حالات کی وجہ سے ضبط اور صبر سے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا لینے کا نام کیا ہے شخشقہ ہے حضرت امیر علیہ السلام نے پچیس سال صبر کیا اچانک کسی نے آپ کے جائے زخم پہ انگلی رکھ دی یا امیر المومنین آپ نے کیوں صبر کیا اب حضرت امیر علیہ السلام بولنا شروع ہوئے خطبہ شخشقیہ بہت ہی عظیم خطبہ ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ واللہ لقد تقمصہ ابن ابی قحافہ انہو یعلم انا محلی فیہ کمحل القطب من الرحا قحافہ کے بیٹے نے خلافت کی قمیز زبردستی اپنے بدن پہ ارسا لی زبردستی اپنے بدن پہ چڑھا لی جبکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں کی گئی تھی مثال کے طور پر اگر کوئی پہلوان ایک نارمل انسان کی قمیز پہنے تو آپ سوچئے کہ وہ قمیز تار تار ہو جائے گی اور اگر اس کے بدن میں چلی بھی جائے گی تو وہ راحتی محسوس نہیں کرے گا نہ ہاتھ چلا سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ عبادت کر سکتا ہے خلافت تو چھین لی لیکن یقین مانیے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ان خلفہ نے ایک رات بھی سکون سے نہیں گزارے گا ایک رات بھی سکون سے نہیں گزاری جساس ایک بہت بڑے عالم ہیں ہنفیوں کے ان کی ایک کتاب پچاس جلدوں پر مشتمل ہے احکام القرآن لل جساس جساس ہنفی احکام القرآن میں حضرت عمر کی زبانی یہ بات نقل کرتے ہیں کہ میں بعد وفات ابی بکر عمر کے گھر گیا ابو بکر کے گھر گیا تو میں نے ان کی بیٹیوں سے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کے والد کی عبادت کیسی تھی گھر میں کیا ان کی ایکٹیویٹیز تھی تو خود زوج رسول آئیش یہ کہتی ہیں کہ ما رائینا کثیر الصلاة والصوم ہم نے اپنے اببہ حضور کو بہت زیادہ روز نماز پڑھنے والا نہیں پایا ہاں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہر شب جمعہ کو وہ مسلح پر بیٹھ جاتے تھے اور اپنا سر زانوں میں دے دیتے تھے اور جب ازان صبح ہوتی تھی تو ایک آہ خیشتے تھے ان کے موں سے دھوان اٹھتا تھا یہ روایات میں ہے خود موجود ہے 
اور اس کے بعد علماء نے بڑی بڑی تعریفیں کی ہیں کہ بھئی خوف خدا سے دھواں اٹھتا ہے آج تک حضرت ابراہیم کے منہ سے دھواں نہ نکلا آج تک حضرت ایوب کے منہ سے سلام اللہ علیہ دھواں نہ نکلا آج تک ختم المرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑا متقی پریزگار تھے دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا امام المتقین کا جو استاد ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں سلوات بار محمد اللہ آج تک امیر المومنین علیہ السلام کے دہن اقدس سے دھوان نہیں نکلا یہ کونسا تقوی ہے کہ صرف آپ کے موں سے دھوان نکلتا ہے بہرحال جب میں اس کتاب پر حاشیہ لکھ رہا تھا آج سے آٹھ دس سال پرانی بات ہے انشاءاللہ جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا شاید یہ کتابیں چھپیں تو آپ تک آئیں تو میں بہت پریشان تھا کہ یہاں لکھنا کیا چاہیے تقریباً دو مہینے میں بیدار رہا پریشان رہا کہ وجہ کیا ہے اچانک قرآن کی ایک آیت مجھے مل گئی میں نے اسی آیت کو وہاں کوٹ کر دیا آیت یہ ہے الَّذِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمَ اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَا وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے ہیں بلکہ آن آج جہنم کی آگ اپنے وجود میں ڈالتے ہیں تو نہ سیدہ سے مظلوم کوئی یتیمہ ہے اور نہ فدق سے زیادہ خطرناک کوئی مال ہے تو اب عام یتیموں کا مال اگر کھانے سے انسان آتش جہنم کھا رہا ہے تو سیدہ کا مال کھانے کے بعد آتش جہنم تو بنتی بنتی ہے میں نے کہا وَالسَّبَبُ الَّذِي يَطْلَعْ مِنْ فِيهِ الدُّخَانَ حَاذِهِ الْآیَاتِ جس سبب سے مو سے دھواں اٹھتا تھا نہ خوف خدا تھا نہ ایمان تھا بلکہ یہ آیت تھی ایک سلوات بڑے محمد باہر ایک اور سلوات جشن کا محول ایک سلوات باہر مولا علی امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اس خطبے کو بیان کرتے کرتے کہ تو اسے معلوم تھا کہ میری کیا حیثیت تھی میری حیثیت اسلام کے نظام میں ایسی ہے کہ جیسے چکی کے درمیان امام و قطب کی ہوتی ہے جن لوگوں نے جانتا دیکھا ہے چکی دیکھی ہے وہ میری بات سمجھ سکتے ہیں آج بھی چکی ایسی ہی گھومتی ہے دو پتھروں کے درمیان ایک لوہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے چکی اپنے محور پر گھومتی اگر وہ لوہا نکال دیا جائے تو پھر چکی نہیں چلتی ہے امام فرماتے ہیں اسلام میں نظام اسلام میں گردش اسلام میں میری مثال اس قطب کی ہے کہ جو چکی کے اندر ہوتی ہے اسے معلوم تھا لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ دین کے قبا کو تار تار کیا جا رہا ہے سنت رسول کو تباہ کیا جا رہا ہے حضور کی ساری محنتوں کو برباد کیا جا رہا ہے اس کے باوجود کہتے ہیں ارا تراسی نہبا میں نے یہ دیکھا کہ میری میراس کو لوگ لوٹ کے لے جا رہے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں ایسی شدید گمراہی کی تاریکی چھا گئی تھی کہ جس کی تاب ایک جوان نہیں لا پاتا تھا چند شب میں بوڑھا ہو جاتا تھا بچے کے سر کے بال سفید ہو جاتے تھے اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کیا کروں تلوار اٹھاؤں شہید ہو جاؤں یا صبر کروں پھر میں نے دیکھا میں موجود ہوں اسلام کا یہ حال ہے اور اگر میں شہید ہو گیا تو اسلام کا کیا حال ہوگا خدا جانتا ہے فرماتے ہیں صبر تو فرائی تو علا ان صبر علا دالک ادھا اجھا میں نے یہ دیکھا کہ اس حالات میں مجھے زندہ رہ کر کڑوے گھونٹ اور زہر پی لینا زیادہ مناسب ہے 
فصبر تو فل عین قضا و فل حلق شجا اور میں نے صبر کیا ہر لمحے میری حلق کے اندر کانٹے تھے میری آنکھوں کے اندر کانٹے تھے اور میری حلق کے اندر ہڈی پھنسی ہوئی تھی جب کبھی ہمارے اور آپ کے گلوں میں اچھو لگ جاتا ہے یعنی لقمہ پھنس جاتا ہے تو اوپر کی سانس اوپر رہ جاتی ہے نیچے کی سانس علی فرماتے ہیں پچیس سال میں نے ایسے صبر کیا ہے مالک اشتر کو جب مصر بھیجنے لگے تو مولا نے یہ خط لکھا فرمایا مالک انہا حاز الدین کان اصیرا فی عید الاشرار والفجر اے مالک خوشیار رہنا یہ دن پچیس سال شریروں اور فاسقوں کے ہاتھ میں قیدی تھا یہ دین مسلمان تو جانے دیجئے یہ دین شریروں اور فاسقوں کے ہاتھ میں قیدی تھا یہ مولا علی فرما رہے ہیں پچیس سال صبر کیا اور دین کو زندہ رکھا قبل وفات رسول علی کا ایک کردار تھا بعد وفات رسول علی کا دوسرا کردار تھا فرمایا امیر المومنین کے کاندے پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا اے علی انی انا قاتلت علی التنزیل اے علی میں نے ان کافروں سے جنگ کی ہے قرآن کے نزول کے لیے یہ قرآن نازل ہو رہا تھا کفار اور دشمنان اہل بیت حملہ کرتے تھے فرمایا ان سے جنگ میں نے کیا تاکہ دین کو لے آؤں وَأَنْتَ تُقَاتِلُ عَلَى التَّعْوِيلِ اور تم دین کی تفسیر کے اوپر ان سے جنگ کرو گے یا علی حرب کا حربی سلم کا سلمی علی تمہاری جنگ میری جنگ ہے تمہاری صلح میری صلح ہے اس کے بعد ہم مولا سے فرمایا کہ علی چونکہ آج شب عید ہے اس جملے کو ذکر نہیں کروں گا کہ علی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو اس دنیا سے جانا پڑے گا مولا نے فرمایا یا رسول اللہ میرے جاتے تک دین محفوظ ہو جائے گا یا نہیں فرمایا علی تم اس دنیا سے مطمئن ہو کے جاؤ اس لیے کہ تم نے وہ کام کیا ہے جو میرے علاوہ کسی اور نبی نے نہیں کیا ہے سلامات پڑھ دیں مولا لہذا علی علیہ السلام کا نقش اور رول اسلام میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ازہروں میں نے شمس ہے کہتے ہیں کہ بنی امیہ کا خلیفہ اس کا بے باپ اب عمر بن عبدالعزیز کا باپ عبدالعزیز بن عبدالملک بن مروان مدینہ کا گورنر تھا مدینہ کا گورنر تھا اس نے یہ کہا اکثر وہ جب تقریریں کرتا تھا تقریر کے آخر میں مولا کو برا بھلا کہا جاتا تھا تو اب ظاہر سی بات ہے چاہے کتنا ہی ظلم ہو جائے لیکن حقائق کے سامنے زبان لڑ کھڑا جاتی ہے تو جیسے ہی مولا علی کا نام آتا تھا برا کہنا چاہتا تھا یا بددعا کرنا چاہتا تھا زبان کام جاتی تھی ہاتھ پہر میں لرزہ ہو جاتا تھا تو بیٹا عمر بن عبدالعزیز اس نے ایک دن باپ سے پوچھا کہ بابا آپ تو ویسے بہت ہی تیز ترار خطیب ہیں آپ کی خطابت کا کیا کہنا زبان آپ کی بہت تیزی سے چلتی ہے لیکن جب آپ آخر خطبہ میں آتے ہیں جمعہ کے دن اور ابو تراب علیہ السلام کو میں علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں ابو تراب علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو آپ کی زبان پہ لکنت ہو جاتی ہے تو ڈاٹا اس کو کہ جاؤ اپنے کام سے کام رکھو جب بیٹا جوان ہونے لگا تھا کہا بابا اب تو بتا دیجئے اب تو میں سوج بوج کے سن میں ہوں تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے نماز عشاء پڑھ لوں پھر میں تمہیں بتاتا ہوں نماز عشاء جب پڑھ چکا اس نے بات کہا آؤ بیٹھو بیٹھ گیا اس نے کہا بیٹا تم ابھی بچے ہو فکل فضائلن انا اعلم من ابی تراب لو عالم الناس ما جلسو خلف من برک اے میرے بیٹے جتنی فضیلتیں مجھے علی کے بارے میں معلوم ہے اتنی اگر میرے ممبر کے نیچے بیٹھنے والوں کو معلوم ہو جائے تو ہم بنی امیہ کے پاس کوئی ایک آدمی نہ بیٹھے 
یہ کون کہہ رہا ہے جو یہ کہتا علی کی فضیلت مٹا دو اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے لال میرے بیٹے یاد رکھ اس بات کو کہ ہم جتنا بھی علی کو برا بھلا کہیں علی کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے علی علیہ السلام کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے لیکن میرے بیٹا یاد رکھ میرے لال کہ علی ابن ابی طالب کو ہم جتنا برا کہتے ہیں اس سے کہیں درجہ بالا تر وہ ہیں اس کے بعد کہتا ہے سن میرے لال اس بات کو یاد رکھنا کہ ان مثل بنی امیہ کا مثل جیفت ہم بنی امیہ کی مثال سڑے گلے مردار کی ہے کون کہہ رہا ہے جو وارث خلافہ ہے ہم بنی امیہ کی مثال جیفہ یعنی سڑے گلے مردار کی ہے مردہ جسم کی ہے تین دن کے بعد بدبو انہیں آنے لگتی ہے کہتا ہے کل ما نعرف علیہ ما یزداد فیہ اللہ لطنن ہم جتنی بھی عطر کی شیشیاں اس سڑے جسم پہ چھڑک دیں اس میں بدبو کے علاوہ کوئی اور چیز ظاہر نہیں ہوگی اس کے بعد کہتا ہے بیٹا یاد رکھ وَإِنَّنَا خُلَّمَا نُزَيَّعَا عَلِي أَوْ نُنَقِّسَ ہم جتنا چاہتے ہیں علی کو چھوٹا کریں علی کے نام کو لوگوں کے سامنے مٹھائیں لیکن ہر بار جب ہم علی کو برا کہتے ہیں کَأَنَّنَا نَاخُدُ نَاصِيَتَهَا وَنَرْفَعُهُ إِلَى السَّمَاءِ ہر برائی میں ہم علی کے بازوں کو پکڑ کر خود آسمان پہ لے جاتے ہیں اس کے بعد جب اٹھنے لگا تو بیٹے سے کہا سن بیٹا اِنَّا مَا بَنَ اللَّهِ لَا يُخْرَبْ وَمَا خَرَّبَ اللَّهُ لَا يُبْنَا میرے لال جسے خدا نے اجار دیا ہو اسے کوئی آباد نہیں کر سکتا میرے لال جسے خدا نے ویران کیا ہو اسے کوئی آباد نہیں کر سکتا اور جسے خدا نے آباد کیا ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہم بنی امیہ پر خدا نے لعنت بھیجی ہے اور ہمیں ویران کیا ہے اور اللہ نے خود کہتا علی پر درود و سلام بھیجا ہے اور آباد کیا ہے سلام آدمائے المومنین کی اہمیت کمی وقت رہا تو آپ کے سامنے پیش کروں گا علی کی ضرورت معاشرہ اسلامی کے اندر یہ موضوع ہے جس میں گفتگو ہونی چاہیے کہ علی کتنے ضروری انصر ہیں مسلمانوں کے لیے اسلام کے لیے دنیا کے لیے قرآن کے لیے خلیل ابن احمد کہ جو دنیا عرب میں عربی گرامر میں عربی لغت میں خود ایک قطب ہے خود ایک صاحب نظر ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ دنیا عرب میں سب سے زیادہ معتبر لغت شناسوں میں خلیل ابن احمد ہے خلیل ابن احمد فراہیدی خراسان میں معمون رشید کے دربار میں حاضر ہوا مارو جسے آج خوراسان کہتے ہیں معمون رشید کے دربار میں حاضر ہوا جیسے ہی دربار میں حاضر ہوا اس وقت حضرت رضا علیہ السلام وہاں 
تشریف فرما تھے جیسے ہی خلیل ابن احمد آیا خلیل ابن احمد نے خلیفہ سے پہلے بڑھ کر دست امام رضا علیہ السلام کو چوما وجہ کیا تھی ٹھیک ہے کہ خلافت کا ایک روب ہوتا ہے لیکن نبوت و امامت میں جلالت ہوتی ہے کہ جو انسان کو احترام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہتے جیسے ہی حضرت رضا سلام اللہ علیہ کہا چوما حضرت کو سلام کیا اس کے بعد مامون کے پاس آکے بیٹھا اب مامون چونکہ حضرت کا احترام کر چکا تھا خلیل ابن احمد کا کوئی کمنٹ سننا چاہتا تھا خلیل ابن احمد سے کہا ما تقولو فی جد اب الحسن علی ابن موسی الرضا صلوات اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو آپ کا نظریہ کیا ہے ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے جد امجد علی علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو خلیل بن احمد ہوشیار آدمی تھا کہتا اگر فضائل کو کھولتا ہوں تو کل یہ مجھے میرے گھر سے نکال کے مارے گا کل میرے ساتھ پریشانیاں ایجاد کرے گا خلیل بن احمد نے دو جملہ کہا اور میں کہتا ہوں دو جملہ ہر شیعہ کو یاد ہونا چاہیے خلیل ابن احمد نے کہا ما اقول فی رجل میں اس مرد کے بارے میں کیا کہوں خلیل نے یہ بتا دیا اہل عدب کی زبان میں مذکر ہزاروں ہیں مرد بس علی ابن عبی طالب ہیں سلامات مرد ہیں ما اقولو فی رجل میں اس مرد کے بارے میں کیا کہوں کہ کیا تامو فضائلہو اولیاؤہو خوفا کیا تامو فضائلہو اولیاؤہو خوفا وعاداؤہو حسدا علی کے بارے میں میں کیا بولوں ان کے دوستوں نے اپنی جان بچانے کی در سے تقیئے کی وجہ سے ان کے فضائل کو بیان کرنے کی وجہ سے قاسر تھے بہت قربانیاں دی لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے ہمارے اماموں نے کہ تقیئہ دینی و دین و آبائی ہم محمد و آل محمد کا دین ہے تقیئہ تو وہاں فرمایا کہ اس نے کہا کہ جو مومنین جو چاہنے والے ہیں انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے فضائل علی کو بیان نہیں کیا یا جیسا بیان کرنا چاہیے ویسا بیان نہیں ہوا وَقَتَمُ عَدَاؤُهُ حَسَدًا اور ان کے دشمنوں نے حسد اور جلن میں اور دشمنی میں علی کے فضائل کو مٹایا اس کے بعد خلیل کہتے ہیں میں ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہوں کہ وظاہرہ من العدمین اس اندھیرے سے بھی یہ نکلا اس اندھیرے سے بھی یہ نکلا وملع الخافقین اور علی کا نام پوری دنیا میں چھا گیا تو حضرت امیر علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے دین میں یہ واضح ہے دوسرے علی امام زین العابدین علیہ السلام لیکن یہ مقدمہ اگر نہ بناوں تو کل کی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی یا بات واضح نہیں ہوگی لہذا یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں دوسرے علی امام سجاد علیہ السلام ہے آپ یقین رکھئے قربانی دینا ایک مرحلہ ہوتا ہے قربانی کو صحیح و سالم بچا کر مقصد تک پہنچا دینا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے بلکہ بے مراتب شہادت دینے سے زیادہ اس شہادت کو محفوظ رکھ لینا مشکل ہوتا ہے بہت سے لوگوں نے شہادت دی بہت سے لوگوں نے قربانی دی لیکن کوئی ایسا نہیں تھا ان کے پاس کہ ان کی قربانی کو محفوظ کر لیتا یہ امام حسین علیہ السلام کے اس
لال کا کرشمہ و موجزہ ہے کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام حضرت زین العابدین علیہ السلام نے کربلا سے لے کر کوفہ کوفے سے لے کر شام و حلب و رق و کنسرین اور تمام منازل میں امام کے حدف کو زندہ رکھا اور کل تک شہید ہو جانا بے عزتی کی دلیل تھی کل تک جیت کی نشانی یہ تھی کہ انسان جو مار دے وہ جیتا ہوا ہے جو مارا جائے وہ ہارا ہوا ہے یہ سید سجاد کا موجزہ ہے کہ جو مار دے وہ ظالم ہوتا ہے جو حق بات پر شہید ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے وہ جیتا ہوا ہوتا ہے جب کوفے یا شام کے میدان کی گلیوں میں عبداللہ ابن تلہا یعنی تلہا کا بیٹا حضرت سجاد علیہ السلام کو دیکھ کر کہتا ہے من الناجح یا ابن یا علی ابن الحسین اے علی حسین کے بیٹے کون جیتا اے علی اے حسین کے بیٹے کون جیتا امام علیہ السلام نے فرمایا ازاہانا حین الصلاة جب نماز کا وقت ہو کبرتا و حللتا و شہدتا جب تکبیر کہنا لا الہ الا اللہ کہنا و اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنا تو سمجھنا نجاہنا والیزید و غیر فائز ہم جیت گئے اور یزید ہار گیا امام زین العابدیر علیہ السلام حسین کی تمام قربانیوں کو صحیح و سالم ان خطرناک دروں سے لے کے واپس آگئے اور مقصد و حدف امام حسین کی حفاظت کی یہ ایک کام ہے ایک جملہ امام زین العابدین علیہ السلام جب دربار یزید میں پہنچے تو دربار یزید میں عیسائی تھے یہودی تھے دیگر ملکوں کے سفرہ تھے وہاں کے اوپر ایک سے ایک خطیب بیٹھے ہوئے تھے اور علیہ عزب اللہ حضرت اسیر تھے حضرت کا ہاتھ بندہ ہوا تھا یزید کا خطیب ممبر پہ گیا جب ممبر پہ خطبہ دینے چڑھا تو بری بری باتیں کرنے لگا حضرت امیر علیہ السلام اور پیغمبر گرام اسلام کے خلاف اس نے جملات کسنے شروع کیے بھبتیاں بولنی شروع کی تو امام زن العبدین علیہ السلام کہتے ہیں فَسَّمِعْنَا سَوْتَ الْإِنجِلَى زنجیروں کے ہلنے کی آواز ہمارے کانوں میں ہوئی اِذْ هُوَ نَاحِزٌ وَقَائِدٌ ہم نے دیکھا کہ جو بیٹھے تھے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اس ذاکر کو ڈانٹا فرمایا مَحِنْ اَيُّهَا الْخَتِيبِ اے بولنے والے اپنی زبان کو لگام دے وَقُلْ فِي مَا فِيهِ رِضَ اللَّهِ وہ کہے جس سے خدا راضی ہو مخلوق کو خوش کر کے خدا کو راضی ناراض کرتا ہے کہتے ہیں جیسے یہ امام نے ڈھاٹا اب وہ بولنا بھول گیا نہ ایک جملہ آگے بولا نہ ایک جملہ پیچھے بولا فَنَزَلَ بِنَ الْمِنْبَرِ بِعَيِّهِ زلیل ہو کر آجز ہو کر ممبر سے نیچے اتر گئے اب پورے دربار میں سناٹا تھا جیسے ہی دربار میں سناٹا تھا امام علیہ السلام نے کہا یا یزید اتسمحو لی ان عصعدہ علی حاضح العواد یزید اجازت دیتا ہے لکڑیوں پہ میں چڑھ جاؤں مولا لکڑی کیوں کہہ رہے ہو فرمایا جس چیز پر ذکر محمد و آل محمد نہ ہو وہ لکڑی ہوتی ہے جہاں ذکر علی ہو وہی ممبر ہوتا ہے اجازت دیتے ہیں دیتا ہے میں ان لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں وَأَذْكُرُ لَكُمْ مَا لِحَاؤْلَاءِ الْجُلَسَى سَوَاب وَلَكَ الْعَجْرِ کچھ ایسی باتیں کہوں جو ان بیٹھنے والوں کو بھی سواب پہنچے تیری بھی ہدایت ہو کہتے ہیں کہ ہر مجمع دیکھ رہا تھا کہ جوان 
ظاہرا مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئی شخصیت ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بھیڑی جب آپ نے گفتگو کی اجازت مانگی مولا عزیز سے اجازت مانگ رہے پر میں اسٹیج بنایا تھا اس نے اجازت میں لوں گا اگر میں خود بولنے لگتا تو کوئی بھی کہتا کہ یہ تو اپنی مرضی سے بولے تھے لیکن جب میں اس سے پوچھ کے جاؤں گا ممبر پر تو اب یہ بھی مجھ سے نہیں کہہ سکتا کہ سہین العابدین مت بولو خود اس نے مجھے بولنے کی اجازت دی ہے امام علیہ السلام کو اجازت نہیں ملی دربار میں یہودیوں نے کہا بولنے دو بولنے دو یہ کیا بولے گا یہ کیا بولے گا یہ کیا بولے گا حتیٰ کہ یزید کے بیٹے نے شہزادے نے کہا بولنے دو کیا بولے گا اس بوم ابن خرطوم نے کہا بولنے دو اب یزید کی باری تھی اس نے کہا انکم لا تعلمونہو وانا عالمہم تم نہیں جانتے انہیں میں جانتا ہوں میں پہچانتا ہوں انہیں کیا کہا انہم اہل بیت اللہ اکبر انہم اہل بیت میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہوں گا اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ اہل بیت کون ہے تو یزید سے پوچھ لو انہم اہل بیت یہ وہ گھرانہ ہے زق العلم و زقہ انہیں اللہ نے علم ایسے دیا ہے کہ جیسے چڑیا اپنے بچے کے موں میں دانا چگاتی ہے ان کو علم ایسے مطلب کیا ہے مطلب یہ علم علم لدنی ہے خداوند عالم نے دیا انہوں نے لیا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ خدا نے کیا دیا انہوں نے کیا لیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم لدنی ہے اور اس دربار کا آخری جملہ عزیزوں اس کے بعد یزید کہتا ہے واللہ لو یسعدو علی المنبر واللہ لا ینزل حتی یفضہنا الہی یوم القیامت خدا کی قسم اگر آج یہ ممبر پہ پہنچ گیا تو اس وقت تک اس ممبر سے اترے گا نہیں جب تک قیامت تک کے لیے ہم آل امیہ کی گردن میں ذلت کا توق نہ پنہا دے امام زین العابدین یہ کربلا کے بعد کے واقعات ہیں ہم خالی امام زین العابدین کیلئے مسائب پڑھتے ہیں ان کی شخصیت کے سلسلے میں گفتگو نہیں کرتے ہیں سمجھتے ہیں کم علیہ عزب اللہ کمزور امام اور جو لوگ امام کو بیمار کہتے ہیں وہ خود بیمار ہیں وہ ذہن کے بیمار ہیں ہمارا امام صرف ایک دن بیمار تھا وہ بھی اس لیے کہ جہاد آپ سے ساکت ہو جائے بس امام علیہ السلام صحت جسم و بدن و عقل و روح پہ تھے امام اے کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہوتی ہے جو اسے امامت نہ کرنے دے کبھی امام نے کمزوری نہیں دکھائی کبھی امام ڈرے نہیں اور آخری الفاظ حتیٰ کہ جب امام نے ایک ایک واقعات کو بیان کرنا شروع کیا تو اب یزید کو لگا یہ تو اسلام کے ایک ایک مسئلے کو ٹریجڈی بنا کے پیش کر رہے ہیں ہم میں اور ہمارے باپ نے ساٹھ سال جو شام میں مدد کی ہے وہ ایک تقریر میں دھلا جا رہا ہے وہ ایک تقریر میں تباہ و برباد ہوا جا رہا ہے اب جن لوگوں نے یہ سنا تھا کہ بھئی ماویہ یا یزید رسول کے رشتہ دار ہیں ابراہیم کی اولاد ہیں جنگ بدر و حنین و حد میں یہ نمائع کردار کا انجام دیتے تھے صاحبِ وحی تھے اب کچھ اور سن رہے ہیں فرماتے ہیں ایوہ الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہو بحسبی و نسبی جو مجھے جانتا ہے ٹھیک ہے جانتا ہے جو نہیں جانتا میں بتاتا 
بتاتا ہوں میں کون ہوں ان ابن مکت و منا ان ابن زمزم و صفا مکہ کا بیٹا میں ہوں زمزم کا بیٹا میں ہوں صفا کا بیٹا میں ہوں رکن کا بیٹا میں ہوں حتیم کا بیٹا میں ہوں میں اس کا بیٹا ہوں من حمل البراق بے اطراف السما جسے براق اپنی پشت پہ بٹھا کر آسمان پہ لے گیا خیر و من انتالا ورتدا ویسا انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا جس نے نالین پہنی ہو اور اس کی نالین عرش پروردگار کو رون کے آئی ہو اور اس نے ردہ پہنی ہو اور اس ردہ کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو نصب کیا ہو ان ابن و خیر و ابن و امت میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ماں کا کوئی جواب نہیں جس کے باپ کا کوئی جواب نہیں ان ابن و میں اس کا بیٹا ہوں سمحن شریفن بحلولن عزیزن تاہم تاہرن مقدانن مہمامن امامن سلیمن شریفن حلیمن میں اس کا بیٹا ہوں جو حلیم ہے شریف ہے امام ہے عزیز ہے باعزت ہے جب سب بولنے لگے تو ہر آدمی کہتے ہیں امیر شام تم تو کہتے تھے ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں یہ تو خود بتا رہا ہے کہ میں محمد کا ان ابن محمد ان المصطفیٰ ان ابن خدیجت الغرہ ان ابن فاطمہ تزہرہ ان ابن من زار باب زربیتین ان ابن من بایا آب بیاتین میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک میدان میں دو تلواروں سے جنگ کی ایک ہی نماز کو دو قبلوں میں ایک ساتھ پڑھی میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو بیعت کی میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک لمحہ کبھی کفر و شرک اختیار نہیں کیا ذالکہ اب الحسنین سید القونین امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایک اور سلوات پڑھ دے محمد باہو دے محمد کہاں سو رہے ہیں میں خبر کہاں ہے اپنے اماموں کے بارے میں یہ مجھ جیسے خطیبوں اور ذاکروں کا گناہ ہے کہ جب ممبر پر بیٹھ کے اپنے امام کے فضائل نہیں بیان کرتے ایک سلوات پڑے محمد وآلہ وآلہ اور اس کے بعد یزید ملون نے دیکھا تو اب تو مسئلہ رکی نہیں رہا ہے تو اب امام علیہ السلام نے پہلے اسلام کے سارے مسائل کو حل کیا کبھی موقع رہا تو تفصیل سے سناؤں گا خطبہ حضرت سجاد علیہ السلام انشاءاللہ المستان تو جب اس نے امام نے دیکھا کہ پہلے اسلام کے سارے واقعات اپنے نام کر لیے اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک دوسرے مسئلے کی طرف ذہنوں کو جھجوڑا لیکن ذہن انسانی یا فضائل سے مائل ہوتا ہے یا مسائف سے مائل ہوتا ہے اب امام علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں کس کا بیٹا ہوں میں کس کا بیٹا ہوں میں کس کا بیٹا ہوں شب ولادت ہے اس کے بعد کہ تو پورے دربار میں لوگ رونے لگے ہر آدمی یزید سے کہتا تھا قبح اللہ وجہ خدا تیری صورت پہ لانت کرے تو نے ایسے انسان کو اثیر کیا ہے تو ملعون ہے یزید جیسے یہ جملات ہونے لگے تو اب معزن سے کہا کہ آزان دے دو معزن نے آزان دیا امام خاموش ہو گئے اس نے کہا اللہ اکبر آپ نے فرمایا اشہد واللہ الہ الا اللہ شہد انہو ربی و رب و آبائی میرے گوشت و پوشت و خون و حدیان اور میرے وجود کا ریشہ ریشہ اس کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے جیسے ہی اس نے کہا اشہد واللہ محمد رسول اللہ سلوات نہیں یا دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں آپ نے فرمایا ایوہ المعظن بحق اللذی شہدتا بنبوت اسکت اے معزن تجھے اس محمد کی قسم ہے جس کے نبی ہونے کی گواہی تُو نے ابھی دی ہے تھوڑی دیر خاموش ہو جا معزن چپ اب آپ متوی یا یزید سبحان اللہ سبحان اللہ یا یزید ہاں 
محمدن یہ وہ شخص جس کا نام محمد ہے شہدا و شہدا معدن کا تو نے بھی گواہی دی تیرے معذن نے بھی گواہی دی اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے گواہی دی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں مولا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آج میں رام دیو سے اعتراف توحید کرواؤں گا یزید کو کیا تعلق ہے اسلام سے لیکن کم سے کم ہوئی کہتا تھا ما جا خبر ولا وحی النزل آج اشہدو ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اس کے بعد حضرت نے یزید سے کہا یہ یزید بتا ہادا جدی ام جدک جس کو محمد نبی کہتے ہیں جس کی نبوت کی گواہی تو دیتا ہے تیرے درباری دیتے ہیں تیرا معذن دیتا یہ بتا کہ تیرے نانا تھے یا میرے نانا اگر تیتو کہتا ہے تیرے نانا فان تک تک دے وہ والحضار یشہدون اگر تو کہتا ہے تیرے نانا تو جھوٹا ہے اور تیرے درباری خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ تو ابن میسون ابن ابو سفیان ابن معاویہ ہے اور اگر میرے نانا ہے تو میں زین العابدین ابن حسین حسین ابن فاطمہ فاطمہ بنت محمد یہ بتا کہ اگر میرے نانا ہے اب عزیزو ایک سوال پر یزید کی ساری حیثیت دھل دی فرمایا اگر تو کہتا ہے کہ یہ حسین علیہ السلام کے نانا ہے میرے نانا ہے فَلِمَاذَ قَتَلْتَا فَلِمَاذَ سَبَئِتَا ان عظیم انسانوں کو تو نے قتل کیوں کیا ان مقدس خواتین کو تو نے اسیر کیوں کیا روایت میں ہے کہ یزید اپنے سر کے اوپر عبا ڈال کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا یہ ہیں امام سجاد علیہ السلام یہ تو کربلا کی شہادت کے بعد کا کردار ہے بعد از رجوع جب آپ لوٹ کے آئے امیر المومنین کی دشمنی کی وجہ سے تمام دین کو انہوں نے مٹا دیا تھا کچھ بچا نہیں تھا امام سجاد علیہ السلام کی نگاہوں میں تھا کہ تمام اصحاب شہید ہو گئے ہیں مولا علی کے صحابیوں کو اصحاب کو معاویہ نے مار ڈالا زیاد ابن سمیہ نے مار ڈالا زوبید اللہ ابن زیاد نے مار ڈالا رہی صحیح قصر جو تھی وہ یزید نے پوری کی اب کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جو آئندہ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں دنیا تک پہنچا سکے اور ان کے کردار کو لوگوں تک پہنچا سکے تو اب امام علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں انسانوں کی تربیت کرنی ہے شاگرد پالنے ہیں جو آئندہ قوم شیعت کو زندگی دیں گے امام علیہ السلام نے مدینہ میں جب اپنا در شروع کیا اس وقت مدینہ کی مسجد کے اندر سات بڑے کھمبے تھے اس روایت کو میں مشنف ابن شعبہ کی روایت سے جو حضرت بخاری کے استاد ہیں المصنف ابن شعبہ عبد الرزاق سنعانی یمنی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مدینہ کی مسجد میں سات بڑے ستون تھے سات بڑے کھمبے تھے جن کو عربی میں ساریہ کہا جاتا تھا جس میں اس زمانے کے بڑے بڑے فقہ درس دیا کرتے تھے جیسے ہی امام زین العابدین آئے آپ ڈاریکٹ ممبر پہ تشریف لے گئے ممبر پہ تشریف لے جانے کے بعد جب آپ نے گفتگو کرنی شروع کی تو ایک ایک بزرگ اپنے اپنے شاگردوں کو ستون سے لے کر آپ کے درس میں آ کے بیٹھتا گیا ساتوں بزرگ آ کے بیٹھ گئے ان میں سب سے پڑھی لکھی شخصیت کا نام سید ابن مسیب ہے جن کو علماء کہتے ہیں سید التابعین یعنی اصحاب کے بعد 
اہل سنت کی نظر میں جو سب سے زیادہ باعزت ہے صحابیوں کا شاگرد وہ سعید ابن مسیب ہے سعید ابن مسیب کی عمر تھی چون سال امام کی عمر تھی پچیس یا چھبیس سال امام علیہ السلام کے سامنے دونوں زانو جوڑ کر جب بیٹھتا تھا تو لب کاپتے تھے ہاتھ کاپتے تھے زانوں میں ارتیاج تھا کسی نے کہا یا ابا سعید یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے آپ پورے عالم اسلام کے فقی ہیں محدث ہیں مرجا ہیں مفتی ہے آپ ایک پچیس سال کے جوان کے سامنے ایسے کافتے ہیں کہ مہین چھپ ہو جا تجھے کیا معلوم میں جب علی ابن الحسین کے پاس جاتا ہوں تو مجھے ایسے گھبراہت ہوتی ہے جیسے پہلے دن مکتب میں جانے والا بچہ اپنے استاد کے سامنے کافتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے جس مدینہ کے دروازے کو لوگوں نے بند کر دیا تھا لوگوں کے لیے کھول دیا علی بن وشا جو کوفے کے رہنے والے ہیں کہتے ہیں بعد شہادت امام زین العابدین علیہ السلام میں سن پنچان بے ہجری میں کوفہ پہنچا تو مسجد کوفہ میں میں نے دیکھا پانچ سو محدث یعنی پانچ سو مفتی پانچ سو دار الفتہ رکھنے والے علماء بیٹھے تھے اور سب کہتے تھے حدثنی زین العابدین علی ابن الحسین مسلمانوں میں سیرت کے باب میں سب سے معتبر عالم جو ہے اس کا نام ہے شہاب زہری جو بتا رہا ہوں لے لیجئے کوئی اتنی محنت آپ کے لیے نہیں کرے گا ابن شہاب زہری جس نے جتنی بھی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب میں اس کی حدیثیں سب سے زیادہ ہیں شہاب زہری عالم تھا مدینہ کا لیکن عبد الملک ابن مروان کے دربار سے پیسے لیتا تھا لیکن چونکہ پرانے زمانے میں شاگرد تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک دن عبد الملک ابن مروان نے امام زین العابدین کی برائی کی فرمایا امیر کف لسانک خبردار سید سجاد کو برا مت کہنا کا کیوں کہ انی سمعتو عن عبی وہو عن جدہی عن رسول اللہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے عبد الشہاب سے شہاب نے اپنے باپ سے سنا ہے اس نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ایک منٹ اور آپ کو اس طرح وقت نہیں لوں گا بات کو تمام کرنا ہے اس لیے شہاب ظہری کہتا ہے میں نے اپنے جد عمجد سے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی پوشت پر رکھا فرمایا اے حسین سیولد لکا ولدن اے میرے لال حسین خدا تجھے ایک بیٹا دے گا جس کا نام میرے بھائی علی کے نام ہوگا اذا کان یوم القیامہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام انبیاء تمام اولیاء تمام عبادت گزار لوگ صفوں میں بیٹھے ہوں گے اچانک آسمان سے ندا آئے گی اینا زین العابدین کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت پیغمبر فرماتے ہیں فَيَرَفْ رَفْ بَيْنَ الصُّفُوف اچانک صفوں کے درمیان کائی جیسے فاصلہ ہونا شروع ہوگا وَيَقُومُ ابْنِ عَلِي ابْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَبِدِينَ
تو میرے دوستوں اور عزیزوں انہیں کہتے ہیں زین العابدین علیہ السلات والسلام اگر میں مولا کی خدمات ابھی گنانے لگوں اپنے ناقص علم کے ذریعے سے تو دو تین راتیں ختم ہو جائیں گی خدمات امام زین العابدین خاتم نہیں ہوں گی لہذا امام کو اب بیمار نہ کہنا جو بیمار کہتا ہے وہ ذہن کا بیمار ہے عقل کا بیمار ہے صلوات پڑھے محمد باہر ہے بیمار تھے ایک دن بیمار تھے وہ بھی صرف جہاد ساکت ہو جائے اور نسل امامت محفوظ رہ جائے بس وہ حادیث کے سہارے سے اور عزیزوں تو یہ امام زین العابدین ہیں جنہوں نے در اہل بیت کو کھولا شاگردوں کی تربیت کی افراد کو اس لائق بنایا شیعوں کے اندر لیجنڈری پرسن کی تربیت کی علماء کی فقہا کی محدثین کی بلکہ ایک جملہ یہ کہوں امام محمد باقر اور امام سجا امام صادق علیہ السلام جنہوں نے دنیا اسلام بلکہ عالم ہستی میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں گزرا اور ان سے زیادہ کسی نے علم نش نہیں کیا یہ دونوں بزرگ امام سجاد کی دو نیکیوں میں سے اور تیسرا علی جس نے عالم اسلام میں سب سے عظیم خدمات انجام دی ہے وہ ہمارے اور آپ کے مولا امام علی رضا علیہ السلام انشاءاللہ بات کی باتیں کل پہ موقول کروں گا اور انشاءاللہ آپ تشریف لائیے تاکہ سیرت امام رضا پہ گفتگو کر سکوں تیسرے علی کا کمال یہ ہے جو بحثیں امامت کی دلائل کی اقائد شیعہ کی بند کمروں میں ہوتی تھی جو بحثیں تقیئے کے دائرے میں ہوتی تھی جو ایک چھوٹے شہر میں چھوٹے گاؤں میں ہوتی تھی امام رضا نے مسئلہ امامت کو جہانی کیا ہے مسئلہ امامت کو انٹرنیشنل کیا ہے گلوبل لیبل پر امامت کو منتشر کیا ہے اور امام رضا علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ پانچ سال خراسان میں رہے آپ کی بارگاہ میں یہودی عیسائی اہل فارسی اہل ترکی اہل ہندی داودی نستوری اور تمام مذاہب کے علماء آتے تھے آپ سے مناظرہ کرتے تھے آپ یہودی کو عبری زبان میں جواب دیتے تھے نستوری کو نستوری زبان میں جواب دیتے تھے ہندی کو سنسکرت کے اندر ترکی کو ترکی کے اندر ایک دن ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن الحناد جو ہندی تھا برمہر تھا آپ کے ہاتھوں سے مسلمان ہوا تھا ایک دن امام نے جب اس سے سنسکرت میں بات کرنی شروع کی فرمائی ابن رسول اللہ ما خرجتا من بلد کا حاضا و ما شفتا اہل الحنون آپ تو اس شہر سے باہر بھی نہیں نکلے آپ کی سنسکرت ہم پنڈیتوں سے لاکھ گناہ اچھی ہے آپ تو ہم سے بہتر زبان بولتے ہیں فرمایا انا امام الخلق میں خلق کا امام ہوں وہ امام ہی کیا جو خلق کی زبان نہ جانے ابھی نصر بزنتی نے دیکھا کہ ایک ترکی آیا ترکی نے کہا حال یخشی دی امام نے فرمایا چوخ یخشی دی اس نے کہا کیسے آپ امام نے فرمایا بہت اچھا ہوں اس نے کہا یا ابن رسول اللہ وارم سلام سنا مولا آپ پر میرا سلام ہے آپ نے کہا قربان سنا میں تجھ پر قربان ہو جاؤں وہ آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کہ ترکی بھر ترکی بھر میرم آپ کو ترکی آتی ہے آپ نے فرمایا واللہ کل علیہ اللہ نے سلیمان کو پرندوں کی زبان سکھائی ہم فقر سلیمان کے بیٹے ہیں تو اب اچانک ابھی نصر بزنتی نے امام سے کہا مولا کیسے ممکن ہے اتنی زبانیں امام نے کہا کہ کوئی کنکری لے آؤ میں تجھے سمجھا دیتا ہوں کہتے ہیں میں گیا ایک کنکری لے کے آیا فَتَّفَلَ عَلَىٰ ذَاكَ الْحِفَاتِ امام نے اس کنکری پہ تھوکا کہا اپنے موں میں رکھ لے 
ابھی نصر بزنتی کہتے ہیں میں نے وہ کنکری زمان پہ رکھی جیسے آج کا ڈان لوڈنگ کا زمانہ ہے ادھر کنکری رکھی ادھر زبانیں ڈان لوڈ ہونے لگی امام علیہ السلام سے گھر چیخ کے کہتا ہے مولا مجھے تو کم سے کم ستر زبانوں کا علم آ گیا ہے عزیز و ایک جملہ کروں اور آج کی گفتگو یہی تمام کروں وہ یہ ہے کہ عزیزوں پیتیس سال سے اس علم کے حصول میں لگا ہوا ہوں مختلف زبانیں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک دو زبان اگر کوئی سیکھ لے تو بڑا کمال ہے وہ بھی مدر ٹنک نہیں بنتی ہے زبان مادری نہیں بنتی ہے ماتر بھاشا نہیں بنتی ہے اور عزیزو کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے چاہے جتنی زبان سیکھ لے بس جسے لوگ پی ایش ڈی کرتے ہیں الگ الگ زبانوں میں اپنی عمر زائع کرتے ہیں در اہل بیت کا کرم یہ ہے کہ اگر تھوک دیں کسی کنگری کے اوپر تو ستر زبان کا عالم ہو جائے اور جسے زبان چسا دیں انشاءاللہ المستان خدا رعوف آل محمد عبرو شیعہ عبرو آل محمد خطیب آل محمد امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام پہنچا اور آج شب ولادت مولا ہے شب حقیقت امام رضا علیہ السلام ہے پہلے والے آج کی شب ہماری تمام دینی اور دنیاوی حاجات کو پورا فرما پہلے والے آج کی مقدس شب میں وہ تمام نعمتیں جنہیں تو اپنے نیک بندوں کو دینے کا ارادہ کرتا ہے وہ عطا فرما خدا جتنے لوگ بھی حاضر ہیں خیر دنیا و آخرت انہیں انعیت فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین ایک صلوات پر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختصر پذیرائی کا انتظام کیا گیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ آج کی شب شب ولادت ہے شب جشن ہے اور انشاءاللہ محفل پانچ سات آدھا ایک گھنٹہ چالیس منٹ جو بھی پڑھنے والے جتنے ہوں گے اس سے پہلے ایک مختصر پذیرائی ہے اور آپ سب صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد کے اوپر اور درود و سلام اللہ علیہ وسلم